ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের আরও একটি বিশেষ পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি সুচিস্মিতা এই মুহূর্তে আমার চারপাশ দেখলে বুঝতেই পাচ্ছেন যে আমরা সরাসরি স্টুডিও থেকে বেরিয়ে চলে এসেছি ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে কারণ আপনারা প্রত্যেকেই জানেন ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ মানেই বহু বছর ধরে মানুষের কাজে নিয়োজিত মানুষের চিকিৎসায় নিয়োজিত মানুষের সহযোগিতায় নিয়োজিত এবং সেই জন্যই প্রত্যেকটা এপিসোডে আমরা নানান ধরনের বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হই তবে আজকেও রয়েছে একটি বিশেষ উপায় বিশেষ বিষয় রয়েছে কি বিষয়টি রয়েছে চলুন তা দেখতে আমরা সরাসরি চলে যাই ক্যালকাটায় আসবাদে চলে এসেছি ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে আমরা এবার ভেতরে যাব এবং জানতে পারব যে ঠিক কী অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য কারণ এই দুনিয়ায় এই দূষণমুক্ত সমাজের যদি আপনারা ভালো থাকতে চান তার জন্য বোধ হয় আয়ুর্বেদের সঙ্গে থাকা ভীষণ প্রয়োজনীয় চলুন দেখেন বুঝতেই পারছেন ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের একেবারে অন্দরে চলে এসেছি আমরা এবং এই অন্দরে এসে প্রথমেই যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো তার সঙ্গে পরিচয় করানোর নতুন করে কিছু নেই কিন্তু তার সত্ত্বেও জানিয়ে দিল আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছেন ওয়েলনেস এক্সপার্ট সুমিত ভাদুরি সুমিত দা আজকের অনুষ্ঠানে তোমাকে স্বাগত এবং অবশ্যই আজকের যে বিশেষ বিষয়টা কারণ আজকে আমরা কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি তা কিন্তু দর্শকরা আর আমরা এখনও পর্যন্ত যাই না কিন্তু মোটামুটি যা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে একটু আধটু বুঝতে পারছি কিন্তু তার সত্ত্বেও তোমার কাছে আমি প্রথমে একটা প্রশ্ন যাব যে এখনকার যুগে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে দুনিয়ার যা অবস্থা দেশের যা অবস্থা তার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষয় কারণ যত পরিস্থিতি এগোচ্ছে তত যতটা রোগ ভোগ এইসব বিষয়গুলো বাড়ছে তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের পলিউশন বাড়ছে ভীষণ পরিমাণ মানুষ অসুস্থ হচ্ছে মানে আমরা একেবারে ছোট শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক প্রত্যেকের মধ্যেই নানান ধরনের অসুখের সৃষ্টি হচ্ছে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পলিউশনও ভীষণ বেড়ে যাচ্ছে এই যে সমস্ত কিছুর মধ্যে এই যে নানান ধরনের রোগ দেখা যাচ্ছে তা কি একেবারে নির্মূল হওয়াটা সম্ভব বলে তোমার মনে হয় দেখো তুমি যে প্রশ্নটা করলে যে এত পলিউশন বিভিন্নভাবে হচ্ছে তো তার বিভিন্ন সাইড এফেক্ট হিসাবে যে বিভিন্ন ধরনের অসুখ বিসুখ হচ্ছে সেখান থেকে নির্মূল করা কি সম্ভব এর আগে একটা কথা আমাদের খুব খুব বুঝে নেওয়া উচিত যে প্রকৃতির যে সৃষ্টি হয়েছে সেই প্রকৃতির সৃষ্টিতে কিন্তু সব কিছুই সুন্দর ছিল একদম সিস্টেমেটিক ছিল ঠিক আছে মানুষ যখন সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীতে তখন কিন্তু তার যা যা প্রয়োজন প্রকৃতিতে সবই ছিল কিন্তু আমরা যত মডার্নাইজ হয়েছি যত সায়েন্স উন্নতি করেছে দেখা গেছে যে নিজেদের সুবিধার্থে আমরা বিভিন্নভাবে এই প্রকৃতিকে ধ্বংস করেছি যেখানে দেখা যাচ্ছে গাছপালা দেখো গাছপালা বলতেই আমরা জানি যে এই গাছপালা থেকে আমরা কি পাই অক্সিজেন পাই এবং আমাদের যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা সেটা কিন্তু গাছ গ্রহণ করে যেটা আমরা ছেড়ে দিই যেটা আমরা বিষাক্ত করি সেটা গাছ নিয়ে নেয় এবং প্রকৃতিকে স্বাস্থ্যকর রাখে তাছাড়াও দেখো যে একটা গাছ যেখানে থাকছে সেখানে তার আনুষঙ্গিক যে মানে জায়গাগুলো সেখানে অনেক বেশি দেখো শেড দেয় এগুলো আমরা ছোটোবেলায় বইয়েও পড়েছি ঠিক আছে তার সাথে সাথে ধরো আন্ডারগ্রাউন্ড জল যেখান থেকে আমাদের মানে জলটা আসে সেগুলো যেহেতু গাছের রুটটা স্প্রেড করে সেই মাটিটাকে ধরে রাখে যেটা আমাদের দেখা যায় যে ইরোশান যাতে না হয় যখন আমাদের ফ্লাড হয় সেগুলোতে প্রোটেক্ট করে কিন্তু নিজেদের চাহিদা মেটানোর জন্য আমরা কিন্তু সেই প্রকৃতির যে এত সুন্দর যে গাছপালা সেগুলোকে আমরা ধ্বংস করেছি আর আলটিমেটলি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত মানে কি বলবো জীবাণু যেগুলো মানুষকে গ্রাস করতে চলেছে সব কিছুর কারণ কিন্তু আমাদের এই প্রকৃতিকে ধ্বংস করার ফলে তার জন্যই তুমি যেটা বললে যদি আমরা প্রকৃতির সাহায্য নিই আবার যদি প্রকৃতির উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের নিজেদের দৈনন্দিন জীবনটা যাপন করতে পারি তাহলে দেখা যাবে যত অসুখ বিসুখ আছে সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এবং আমরা আরও বেশি হেলদি হব এবং আমাদের আয়ু কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে যাবে এবং যখন প্রকৃতির কথা আসে তখন বলাই যায় যে প্রকৃতি মানেই কিন্তু ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের সঙ্গে একবারে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত তবে আজকের বিষয়টা কি আমরা আজকে কিন্তু আমাদের এই পারিপার্শ্বিক যে গাছপালা সে ভেষজ কিভাবে আয়ুর্বেদার ওপরে কাজ করে আমরা কিন্তু আজকে সেই ব্যাপারটা বিস্তারিত একটা আলোচনা করব বা অসাধারণ এবং সব থেকে বড় কথা আজকের আমাদের টপিকটাই হচ্ছে ভেষজ এবং সেই বিষয়টি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একেবারে ভেষজ একেবারে গাছ তার উদাহরণ সাজিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে সুমিতা প্রস্তুত তবে সুমিতার কাছে আমি একটা প্রশ্ন জানতে চাইব যে 
অন্যান্য দিন আমরা দেখি নানা বিষয় আলোচনা হয় কিন্তু আজকের দিনে তুমি ঠিক ভেষজটাকে কেন বেছে নিলে মানুষের একটা সচেতনতার কিন্তু সময় চলে এসেছে এখন যদি মানুষ সচেতন না হয় তাহলে কিন্তু নিয়ার ফিউচারে কিন্তু সবাই সারা পৃথিবী সারা বিশ্ব কিন্তু সাফার করবে এই ব্যাপারে প্রথমে আমি একটা দুটো কথা বলি যে আমরা যে সবুজ গাছপালা দেখতে পাই তার মধ্যে এমন কি রয়েছে যার জন্য সেটা আমাদের সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে এবং তার থেকে আমরা এমন কি পেতে পারি যার জন্য এটা আমাদের কাছে এত ভ্যালুয়েবল প্রথম যে কথাটা বলবো গাছের রং কি আমরা পাতার রং কি সবুজ সবুজ এতে কি আছে সবুজ কালারটা আমরা ছোটোবেলায় পড়েছি কিন্তু মানুষের এই সতর্কতা করার জন্য কিন্তু আবার বলতে হচ্ছে যে এতে আছে ক্লোরোফিল যে ক্লোরোফিল রয়েছে এবং তার সাথে সাথে আমি আর আরেকটা কথা বললাম যে গাছ আমাদেরকে অক্সিজেন সাপ্লাই করে প্রাণ মানেই হচ্ছে যেখানে অক্সিজেনের সাপ্লাই আছে অবশ্যই যেখানে অক্সিজেন নেই সেখানে প্রাণ থাকে না সেখানে কোষের কোনো ডেভেলপমেন্ট হবে না কোষ বেঁচে থাকতে পারবে না এই ব্যাপারগুলো সব রয়েছে বিজ্ঞানের এটা বোঝা যায় এইবার এর মধ্যে এমন কিছু আরও রয়েছে যেগুলো আমরা বলতে পারি যার খাদ্যগুণও আছে আবার যার বলবো যে মেডিসিনাল ভ্যালুও আছে যেটা আমাদের পুষ্টি এবং আমাদের ঔষধ দুটো হিসাবে কিন্তু এই গাছগুলো কাজ করে এতে দেখো মাইক্রোনিউট্রিস যেগুলো বলি মিনারেলস ভিটামিনস সেগুলোও থাকে এবং তার সাথে সাথে এর মধ্যে কিছু পদার্থ যাতে থাকে যার হচ্ছে মেডিসিনাল ভ্যালু আছে আমরা দেখবে ভারতবর্ষ এমন একটা জায়গা যেখানে কিন্তু রান্নাঘরেও কিন্তু ঔষধ পাওয়া যায় ঠিক আছে এটা একটা কিচেন মেডিসিন বলেও একটা প্রচলিত কথা আছে যে ভারতবর্ষে যেসব স্পাইস ইউজ করা হয় রান্নার জন্য যেসব মশলা ইউজ করা হয় তারও কিন্তু একটা মেডিসিনাল ভ্যালু থাকে আর সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষে মানে শস্য শ্যামলা ভারতবর্ষ যেটা বলবো আমি সেখানে যে প্রকৃতিতে যে এই সবুজ গাছপালা রয়েছে তার তো ভেষজ গুণ তো খুব মানে অনেক বেশি তো এগুলোর দেখবে যারা বুঝতে পারে সভ্য সমাজ আমরা বলবো বিদেশের অনেক বড় বড় কান্ট্রি যার পেটেন্ট নিয়ে বসে আছে যে ভারতের গাছের কারণ তারা বুঝেছে যে এখানে এই এগুলো আজকালকার পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে হলে এই গাছপালার কিন্তু প্রয়োজন রয়েছে এবং তার বিশাল একটা ভূমিকা রয়েছে আর তার জন্যই দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের মাটিতে আমরা আয়ুর্বেদ নিয়ে যত না চর্চা করি তার থেকে বিদেশের মাটিতে কিন্তু আয়ুর্বেদের চর্চা অনেক বেশি হচ্ছে একেবারে সত্যি তাই এই গাছ বা বলা যায় যে উদ্ভিদ বিশেষত ভেষজ এই বিষয়গুলি যে আমাদের কতটা সাহায্য করে তা বোধ হয় আমরা ছোটোবেলা থেকে দেখেছি কারণ আমরা একটা জিনিস জানি যে আয়ুর্বেদ এবং ভেষজ এই বিষয়টা বোধ হয় প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে কারণ আয়ুর্বেদের একটা বিষয় আমার ভীষণ ভালো লাগে তা হলো একেবারে সমস্তটাই পেনলেস এবং তার সঙ্গে আর একটা বিষয় সেটা হলো সম্পূর্ণ কিওর কিন্তু এই বিষয়টাতেই আমি একেবারে তোমার কাছে জানতে চাইব যে এই যে ভেষজ ভেষজ আমাদের যে কোনো রোগ সারানোর জন্য বা ধরো কোনো একটা যদি আমরা পার্টিকুলার কোনো রোগকেও ধরি সেই রোগ সারানোর জন্য কি কিভাবে সাহায্য করতে পারে দেখো এই যে ভেষজ বিভিন্ন ধরনের আছে এর কিন্তু বিভিন্নভাবে অ্যাপ্লিকেশান হয় এই আয়ুর্বেদেতে কখনো এটার পাতার ব্যবহার হয় কখনো দেখা যায় যে এর থেকে তেলের নির্যাস বের করে সেটা বিভিন্নভাবে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে কখনো দেখা যাচ্ছে এটা খাওয়ার ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কখনো দেখা যাচ্ছে এর কোনোটা প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে কখনো দেখা যাচ্ছে পঞ্চকর্মার বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে এর কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান হচ্ছে এবং আলাদা আলাদা গাছের কিন্তু বিভিন্ন গুণাগুণ রয়েছে ঠিক আছে দেখা যায় অনেক সময় যে একটা গাছেরই কিন্তু বিভিন্ন রোগের ওপরে তার কাজ হয় আবার দেখা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন গাছের ভিন্ন ভিন্ন অসুখ বা রোগের ওপরে কিন্তু তার এফেক্ট আসে এই যুগে দাঁড়িয়ে বারবারই দেখেছি যে নানান ধরনের ধরনের চিকিৎসা হয় এবং সেই চিকিৎসায় কখনো সাফল্য মেলে আবার কখনো সাফল্য মেলে না কখনো সাইড ইফেক্টের পরিমাণটা বেশি থাকে তবে তোমার কাছে যে বিষয়টাই জানতে চাইব অনেকেই জানেন ভেষজ বিষয় কিন্তু অনেকেই আবার জানেন না ভেষজতে কি কোনো সাইড এফেক্ট থাকে দেখো প্রথম কথা হচ্ছে ভেষজের গুণাগুণ একেবারে সাইড এফেক্ট লেস কিন্তু তার সঠিক প্রয়োগের দরকার আছে আমি যদি বলি যে আজকে আমরা কিছু ভেষজের নাম এবং তার উপকারিতা দেখাবো কিন্তু সেটার মানে এই নয় যে আমার কোনো একটা পার্টিকুলার সমস্যা হয়ে গেলে আমি সেটা বাজার থেকে কিনে এনে সেটা খেয়ে নেব বা তার একটা প্রলেপ লাগিয়ে দেব কারণ এখানে কিন্তু একজন অভিজ্ঞ একজন ডাক্তারবাবুর পরামর্শ একদম হানড্রেড পারসেন্ট প্রয়োজন রয়েছে তা বাইরে গিয়ে যে নিজের ইচ্ছায় এটা একটা সচেতনতা করার একটা পদ্ধতি যে আপনারা ভেষজের গুণাগুণ জানুন ভেষজ কতটা উপকারী সেটা জানুন 
কিন্তু তার মানে এই নয় যে নিজে থেকে কিছু অ্যাপ্লাই করে নেবেন নিজের শরীরের ওপরে বা বিভিন্ন রোগ সারাতে গিয়ে কারণ যারা ডাক্তার নয় তারা কিন্তু তার প্রপার অ্যাপ্লিকেশান জানবে না কারণ তার কতটা পরিমাণে তার জন্য উপযুক্ত হবে তার কন্ডিশানটা কি রয়েছে সেটা যদি সঠিক মাত্রায় না পড়ার পরে দেখা যাবে যে তার যে সুফলটা কুফলে গিয়ে দাঁড়াবে তার জন্যই বলবো যে এর এমনি নেগেটিভ কোনো এফেক্ট নেই কিন্তু প্রপার রেজাল্ট পেতে গেলে কিন্তু প্রপার অ্যাপ্লিকেশানের দরকার আছে এখানে সেই ধরনের কিছু গাছপালা রয়েছে যার সম্বন্ধে আমি কিছু টিপস বলবো যে কোন রোগের জন্য উপকারিতা আছে কিন্তু কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সেটা কি খেতে হবে নাকি প্রলেপ দিতে হবে নাকি পঞ্চকর্মার থেরাপির মাধ্যমে সেটা প্রয়োগ করতে হবে সেটা নির্ভর করবে সেই ডাক্তারবাবুর দ্বারা যিনি ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে এসে দেখাচ্ছেন সেই ডাক্তারবাবুর কাছে এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী কিন্তু নির্ধারণ করা হবে যে তার জন্য কি ধরনের ট্রিটমেন্ট হবে এবং কোন মেডিসিন কিভাবে প্রয়োগ করা হবে সবকটা গাছ যে কোনো দেখাচ্ছে সবকটা হয়তো আপনাদের পরিচিত ভেষজ ভীষণ পরিচিত কারণ গাছের সঙ্গে আমরা ছোটোবেলার থেকেই ছোটোবেলায় কেন বলবো একেবারে প্রাচীনকাল থেকে বারবারই কিন্তু এই ভেষজ চিকিৎসার কথা উঠে এসেছে তো সেই দিকে থেকে আমরা প্রত্যেকে পরিচিত কিন্তু নিজেরা চেষ্টা করে বোধহয় সেই গাছটিকে নষ্ট করার আমার মনে হয় কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই কারণ বিশেষজ্ঞরা তারাই জানেন যে কার সঙ্গে কি প্রয়োগ করলে তবে এই গাছটা একটি ঔষধে পরিণত হতে পারে তা সেই জন্য অবশ্যই বলবো চলে আসুন আয়ুর্বেদে এবং আপনাদের যা যা সমস্যা রয়েছে তা জানিয়ে সহজ উপায়ে চিকিৎসা করে দিন আমরা আবারও সুবিধার কাছে জানতে চাইব আচ্ছা এখন যেটা দেখব এই নামটা সবার খুব প্রচলিত এবং এর একটা খাবার আমরা খুব খাই এটাকে বলে সজনে হ্যাঁ ঠিক আছে সজনের ডাটা আমাদের খুবই প্রিয় এবং সেটা ধরুন এই সিজনেই পাওয়া যায় এবার আসি এই সজনের যে পাতা ঠিক আছে এই যে সজনে পাতাটার তার কিন্তু ঔষধীয় গুণাগুণ মারাত্মক প্রথম কথা হচ্ছে এটা প্রচণ্ড ভালো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অ্যান্টি অক্সিডেন্ট মানে কি সেই ধরনের খাদ্য খাবার যার মাধ্যমে আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বেড়ে যায় প্রথম কথা তারপর এটা কিন্তু আমাদের ডাইজেশনেও হেল্প করে তারপরে বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশান ইনফেকশিয়াস ডিজিজ ধরুন এই চিকেন পক্সের মতো যে সমস্যাগুলো দেখা গেছে এটার কিন্তু প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি যে আমরা বলা হয় যে প্রিভেনশান ইজ বেটার দিন কিওর যাতে অসুখটা আমার কাছে না আসতে পারে তার জন্যই বলা হয় যে এই সিজনে কিন্তু আমাদের এই পাতা রান্না করেই খাওয়া উচিত প্রথমত এবং এই যে আমাদের যে সজনের যে পাতা এটা কিন্তু আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে কিন্তু ব্যবহার করা হয় ঔষধীয়ভাবে কিন্তু এটা কিন্তু মানুষের মানে রুগীদেরকে দেয়া হয় আর কি এবং দেখা গেছে এখানে ক্লোরোফিলের মাত্রাও খুব বেশি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যেহেতু বললাম আলটিমেটলি কি করছে আমার শরীরকে বিভিন্নভাবে প্রোটেকশান দিচ্ছে এবং সুস্থ থাকতে সাহায্য করছে আমরা ভেষজ গাছের এই সমস্ত বিষয়টা দেখলাম কিন্তু কিভাবে তৈরি হয় বা তৈরি হওয়ার পর ঠিক কোন জিনিসটা আপনারা হাতে পান এবার সেই দিকে নজর রাখবো এই ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে যে এই ধরনের গাছের যে ব্যবহার কি কি ধরনের প্রয়োগ করা হয় এই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় তোমায় যে বললাম যে যেভাবে আমরা হার্বসগুলো দেখলাম সেগুলো ডক্টর প্লাস ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে কি কি ফর্মে অ্যাপ্লাই করা হয় সেগুলো এখন আমরা একটু এখানে এক নজর দেখে নেব একদমই এবং আমিও যেমনটা দেখতে পাচ্ছি এই যে ভীষণ সুন্দর করে পরিপাটিভাবে সাজানো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলো আমার জানার কিন্তু ভীষণ ইচ্ছা রয়েছে আমি জানি আমার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদেরও জানার খুব ইচ্ছা রয়েছে আমরা অবশ্যই ট্রিটমেন্টের বিষয়ে জানবো তোমার থেকে কী করা হয় কিন্তু তার আগে দেখো এখানে একটা জিনিস ঝোলানো রয়েছে যেটা আমরা সিনেমাতে বা দেখেছি কয়েকবার অন্য কিছুতে থেরাপিতে কিন্তু বিষয়টা কি অ্যাকচুয়ালি ওটা একটা পট যেটা শিরোধারাতে ইউজ হয় আর কি এই এর মধ্যে মেডিকেটেড অয়েল দেয়া হয় এবং কপালের ওপরে শিরোধারা যেটা বলা হয় সেটা অ্যাপ্লাই করার সময় এটা কিন্তু ইউজ করা হয় ঠিক আছে আর আরেকটু একটা কথা বলে দিই যে শিরোধারার এফেক্ট কি হয় এটা মাইন্ডটার ওপরে কিন্তু কাজ করে মন যেহেতু যেহেতু আয়ুর্বেদিক মন শরীর এবং আমাদের কি বলবো একটা স্পিরিট এই তিনটের ওপরে কাজ করে তো আমাদের এই শিরোধারার ট্রিটমেন্টটা যে মনের যে ট্রিটমেন্টগুলো হয় সেটা স্ট্রেস রিলিজ হতে পারে ডায়াবেটিস কন্ডিশান যাদের থাকে তাদের মন শান্ত করা রিল্যাক্সেশন হতে পারে রিল্যাক্সেশন হতে পারে হ্যাঁ তুমি একটা খুব ভালো কথা বললে যে ধরুন যাদের কোনো অসুখ হয়নি ঠিক আছে সেরকম মানুষরাও 
সারা দিনের ক্লান্তির পর যদি মাঝে মাঝে এসে একটা করে এই পঞ্চকর্মার রিল্যাক্সেশন টেকনিক যেটা আছে সেটার সাহায্য নেয় তাহলে দেখা যাবে সে কিন্তু সারা সপ্তাহ ধরে কিন্তু খুব ঝরঝরে এবং তরতাজাভাবে কিন্তু কাজে করতে পারবে এবং তার কিন্তু এনার্জি লেভেলটাও অনেক বেশি বেড়ে যায় এবার আমরা একেবারে থেরাপি একেবারে পুরো বিষয়টা যাব তুমি আমাদের জানো আমি আমরা আমি আমরা যেটুকু দেখতে পাচ্ছি তাতে চার রকমের জিনিস রয়েছে তেল রয়েছে এইটা আর এই তিন রকম এটা কি তুমি আমাদের জানো আচ্ছা এখানে যে আমরা আলোচনা করে আসলাম একটু আগেই যে বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতা যে আমাদের আয়ুর্বেদেতে ইউজ হয় বা গাছের কিছু অংশ ইউজ হয় সেটা কি কি ফর্মে ইউজ হয় মানে কিভাবে ইউজ করা হয় প্রথম যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে দেখো এটা কিন্তু ডাস্ট তৈরি করা হয়েছে সেই গাছের বিভিন্ন অংশকে ডাস্ট তৈরি করা হয়েছে এবার বিভিন্ন গাছের বিভিন্ন ডাস্ট তৈরি হয় এবং সেটাকে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এটা ওরালি ইনটেক করতে দেয় ডাক্তারবাবুরা সমস্যা বুঝে এবং গাছের ধরন বুঝে সেটা খাবার জন্য প্রেসক্রাইব করতে পারে অথবা দেখা যাচ্ছে সেটার একটা কিন্তু একটা পঞ্চকর্মা থেরাপিতে তার একটা অ্যাপ্লিকেশান আছে যেমন ধরো যে এই যে এরকম একটা পোটলির মধ্যে কিছু কিছু হার্বাল ডাস্ট থাকে এবং সেটাকে কি হয় গরম করে সেক দেওয়া হয় এক এক ধরনের রোগের ক্ষেত্রে আবার দেখো কি আছে যে সেই পাতাগুলোকে বা গাছের বিভিন্ন অংশকে একেবারে শুকিয়ে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে এবার এইটাকেও কিন্তু আয়ুর্বেদায় যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের পঞ্চকর্মা থেরাপি আছে সেই থেরাপিতে কিন্তু ইউটিলাইজ করা হয় যেমন ধরো একটা পত্রপিণ্ডম বলে একটা পদ্ধতি হয় যেখানে ধরো এই হার্বসের পাতাগুলো ডিরেক্ট ইউজ করা হয় আবার কি হচ্ছে এরকম পটলির মধ্যে দিয়ে সেই মানে পটলিটাকে একটা মেডিকেটেড অয়েলের মধ্যে ডুবিয়ে সেটা বিভিন্নভাবে কিন্তু দেওয়া হয় পঞ্চকর্মে আবার দেখো আরেকটা ফর্ম একটা কি হলো ডাস্ট একটা হলো ডাইরেক্ট গাছের অংশগুলোকে শুকিয়ে এবং আরেকটা কি হচ্ছে এই তেলের ফর্ম মেডিকেটেড অয়েল এই মেডিকেটেড অয়েলটা কি হয় গাছের বিভিন্ন অংশকে সেটাকে ডাইরেক্ট কিছু বিভিন্ন ধরনের তেল আছে ঠিক আছে যেগুলোর এক একটার তেলের এক একটা গুণ আছে তো সেই তেলের মধ্যে সেটাকে বয়েল করা হয় এবং বয়েল করে বোর করলে কি হবে যে গাছের যে নির্যাসটা সেটা কিন্তু তেলের সাথে মিশে যায় এবং এর মাধ্যমে ক্রিয়া হয় ক্রিয়া মানে সেটা হতে পারে কিছু ব্যথাতে অ্যাপ্লাই করা হতে পারে দেখা যায় যে যদি আমাদের কলনটাকে রেকটামটা কলনটাকে যদি ক্লিন করতে হয় তাহলে আমার এনিমা যেটা বলা হয় ঠিক আছে তো সেইটার মধ্যেও অ্যাপ্লাই করা হয় তার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে এবং দেখা যাচ্ছে অনেক সময় কি হচ্ছে আমরা যেটা স্নেহান বলি মানে আয়ুর্বেদায় যেটা মালিশ হয় আর কি ঠিক আছে তো সেই মালিশের ক্ষেত্রেও কিন্তু তেলের প্রয়োগ আছে এবং প্রত্যেকটার জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা তেল আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে কিন্তু অ্যাপ্লাই করা হয় আচ্ছা আমরা তো এইসবগুলো শুনলাম কিন্তু তার মাঝখানে একটা ওয়ার্ড ব্যবহার হয়েছে সেটা হলো পঞ্চকর্মা আমরা যারা সাধারণ যারা এইসবের সঙ্গে তেমনভাবে যুক্ত নই তা যারা প্রত্যেকেই চাই যে চিকিৎসা করতে বা আমার মনে হয় এখনকার দিনে দাঁড়িয়ে কিন্তু প্রত্যেকের ভেষজ অর্থাৎ আয়ুর্বেদিক ব্যবহার করাটা কিন্তু ভীষণ প্রয়োজনীয় তাদের কাছে এই পঞ্চকর্মাটা কী তুমি যদি একটু বলো দেখো চিকিৎসায় দুটো পার্ট আছে আমি আয়ুর্বেদিক সঠিক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় দুটো পার্ট ধরে নেওয়া হয় একটা কি যে ঔষধীয় পার্ট যে ডাক্তারবাবু দেখলেন এবং ঔষধ প্রেসক্রাইব করলেন তার সাথে সাথে শরীরকে শোধন করার যে পদ্ধতি তাকে বলা হয় পঞ্চকর্মা বডিকে ডিটক্সিফাই করা হয় কেন ডিটক্সিফাইয়ের দরকার আছে আমাদের শরীরে অনেক বর্জ্য পদার্থ থাকে যেগুলো আমাদের বিভিন্ন সিস্টেমে সঠিক মতো কাজ করতে দেয় না ঠিক আছে এবার যেমনি গাড়ির ক্ষেত্রে দেখবে গাড়ির সাথে তুলনা করলে বুঝবে একটা সার্ভিসিংয়ের দরকার তেমনি বডিরও কিন্তু একটা প্রত্যেক মাঝে মাঝে সার্ভিসিংয়ের দরকার হয় তাহলে কি হয় গাড়ি যেমনি স্মুথলি চলে আবার পেট্রোল কম খাবে নষ্ট কম হবে আর রান করবে স্মুথলি তেমনি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে মানুষের শরীরও যদি এরকম মাঝে মাঝে সার্ভিসিং করা হয় যেটাকে আমরা ডিটক্সিফিকেশান বলি সেই আয়ুর্বেদিক পদ্ধতির নাম হচ্ছে পঞ্চকর্মা তাহলে দেখা যাবে যে মানুষের শরীরও সুস্থভাবে চলছে মানুষের বিভিন্ন সমস্যা হবে না এবং যাদের সমস্যা আছে তাদের যদি সেই মেডিসিনের অ্যাপ্লাই করা হয় তখন তাদের কিন্তু এফেক্ট অনেক ভালো হবে এই যে ডিটক্সিফিকেশান প্রসিডিওরটা সেটাকেই কিন্তু বলা হয় পঞ্চকর্মা থেকে বাহ আর আরেকটা জিনিস কিছু জানতে চাইবো মানে ভীষণ কোয়ারি হচ্ছে এই জিনিসটা কি মানে এর মধ্যে কি থাকে হ্যাঁ এটা যেটা আমি বললাম দুটো তিনটে রকমের হয় একটা হচ্ছে ধরো হার্বাল ডাস্ট পাউডার ফর্মে থাকে সেটাকে সে গরম সেক দিতে হয় এটাকে গরম করে তারপরে সেক দেওয়া আবার আরেকটা পদ্ধতি আছে যেখানে ধরো ভেতরে হার্বস ডাইরেক্ট 
হার্বসগুলো নেওয়া হয় এবং সেটা মেডিকেটেড অয়েলের মধ্যে হালকা গরম মেডিকেটেড রুম টেম্পারেচারে মেডিকেটেড অয়েল থাকবে সেটাকে চুবিয়ে আবার সেই বিভিন্ন ব্যথার স্থানে দেওয়া হয় বা যেই পদ্ধতির জন্য ইউজ করা হবে সেভাবে এগুলো এটা একটা পটলি তৈরি করা হচ্ছে যাতে ওই জিনিসটাকে দেওয়া যায় যারা রিল্যাক্স হতে চান বিশেষত যারা স্ট্রেস ফ্রি হতে চান তাদের জন্য একটা বড় উপায় এবং আমার মনে হয় এখনকার দিনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকে নিজের কাজ প্রত্যেক নিজের ফ্যামিলি নিজের জীবন সমস্ত কিছু মিলিয়ে বড্ড স্ট্রেসফুল তাই সেইটাকে বোধ হয় রিলিফ করবার জন্য এটা একটা খুব বড় উপায় একদম একই ঠিকই কথা বলেছ যেমনি অসুস্থ রুগীদের জন্য একটা আয়ুর্বেদিকের ব্যবস্থা রয়েছে ডক্টর প্লাস ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে তার পাশাপাশি যারা ধরুন সুস্থ থাকতে চান এবং ভবিষ্যতে যাতে রোগ আক্রান্ত হওয়ার মানে চান্সেসটা অনেক কমে যায় নিজের ইমিউনিটিটা বাড়ানো যায় নিজের প্রতিরোধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো যায় শরীরকে রিল্যাক্স করা যায় মনকে শান্ত করা যায় তার পদ্ধতিও কিন্তু আয়ুর্বেদাতে আছে আর ক্যালকাটা আয়ুর্বেদাতে কিন্তু এই প্রত্যেকগুলো ব্যাপারের ব্যবস্থা কিন্তু রয়েছে বা আমরা আমি যদি তোমাকে একটা বিষয় একটু জানতে চাই ধরো ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ আমরা প্রত্যেকে চিনি কিন্তু ধরো আর চেনি না তাদেরকে তুমি যদি একটু জানিয়ে দাও যে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদটি কী কীভাবে সাহায্য করতে পারে আমাদের দেখো ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ হচ্ছে এমন একটা সংস্থা ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে কিন্তু এর কোনো বিকল্প নেই এখানে যেটা কেরেলিয়ান আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট যেটা এতদিন ধরে মানুষ শুনে এসছে তার কিন্তু সমসাময়িক একেবারে স্ট্যান্ডার্ডের কিন্তু ট্রিটমেন্ট আমাদের কলকাতা শহরে এই ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে কিন্তু হয় আর এখানে সব ধরনের ট্রিটমেন্টের কিন্তু ব্যবস্থা রয়েছে বাহ অনেক ধন্যবাদ তোমাকে সুমিতদা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের পুরো বিস্তারিত বিষয়টি জানানোর জন্য এবং আপনাদের একটা কথাই বলবো সুমিতদা যেটি বারবার করে বলছে যে ভেষজ জিনিস আয়ুর্বেদ মানেই অবশ্যই ভেষজ জিনিস এবং ভেষজ জিনিস ব্যবহার করাটা খুব প্রয়োজনীয় এখনকার দিনে এই দূষণ দূষণ তার সঙ্গে এই নানান রকমের স্ট্রেস সমস্ত কিছু মিলিয়ে তবে তার জন্য কিন্তু অবশ্যই আপনাদের চলে আসতে হবে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে যেখানে আপনারা সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন ভেষজ উপায়ে এবং যা কিন্তু একেবারে সাইড এফেক্ট ফ্রি তাহলে আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি কারণ আমরা দেখতে পেলাম একের পর এক তথ্য উঠে আসছে আবারও আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে পরবর্তী আবারও কোনো এপিসোডে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আপনার চারপাশের যারা রয়েছে প্রত্যেককে ভালো রাখবেন নমস্কার